simu yangu na ningependa nisome swahili swahili nimelipa kichwa cha habari tangazo la kibamia <laughs> Dr. mimi naitwa Festo niko mkoa wa Iringa maeneo ya Makambako nilikuwa na mpenzi ambaye nampenda sana tumekuwa na uhusiano wetu wa miezi minne nimeachana naye kwa sababu mimi nilikuwa nimeenda mbali na yeye akanisaliti sasa hivi ananiambia kwamba ananitangazia kwamba ameniacha kwa sababu nina kiumbe kidogo dokta naomba unisaidie maana kiumbe changu kisimama kina urefu ulio na inchi nne na nusu naomba msaada wako wa napenda nikwambie wazi kabisa inchi nne na nusu ni kiwango kidogo sana cha kiumbe cha kiume Unapokuwa na kiumbe kidogo ni kwamba unashindwa kugusa maeneo mengi yenye misho ya mishipa fahamu katika viungo vya mwanamke na mwanamke huyu afraiti ndo la ndoa na wewe anakuona unapoaya poaya katika mazingira kama hayo of course mwanamke ni rais na kukusaliti na tafiti zipo zinaonyesha wanawake wanapo wanasaliti waume zao kutokana na kuwa na viumbe vidogo na rafiki yangu mmoja yeye yeah, anachapuka na manume mwingine sawa sawa lakini anapenda kuongea na wake za watu wengine ni rafiki zake ambao anafanya kazi naye ofisi moja anasema ana rafiki yake moja anachepuka yani anamjali kweli mume wake katika maeneo mbali mbali anamjali kweli lakini anachepuka kisa mume wake ana kibamia kwa hiyo hilo ni jambo ambalo of course linapaswa ulishughulikie kuna dawa ambayo inaweza kusaidia kuongeza urefu ambao uzidi inchi tatu na unene inchi moja imefanya utafiti miaka 14 ongezeko utakalopata ni la kudumu lakini inachukua muda kidogo inafanya kazi kwa spidi ya mwili kukua katika hali ya kawaida ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu kwa maana kutumia hiyo dawa na hiyo dawa unaitumia kila siku mara moja kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo mwingine uh, ana ametuma swali ambalo nimelipa kichwa cha habari aongezewa nguvu na mchepuko kichwa cha habari cha swali hili nasema kwamba aongezewa nguvu na mchepuko dokta mimi ni kaka mwenye umri miaka 30 na minne niko ndani ya ndoa Nikicheza ngoma ya kubwa na mke wangu nguvu kupungua. Nikichepuka nguvu zinaongezeka. Dokta kuna nini hapo? Ukweli ni kwamba uh, unapokuwa na mpenzi mpya ni rahisi sana uh, kukutana na vitu kama hivyo kutokana na kwamba kwa sehemu kubwa mpenzi uliye naye umemzoea. Ukishamzoea hali kama hiyo inajitokeza na inaleta shida sana kwa mahusiano ulio nayo. Jambo la msingi katika mazingira kama hayo ni wewe kuangalia jinsi gani of course utaweza kurudisha uhusiano wao katika hali ile ya msisimko awali. Tatizo ni kwamba utamzoea huyo uliye naye. Sawa, utamzoea na ukishamzoea hali kama hiyo itajirudia tena. Utapata shida kidogo. Utapata shida kwa sababu gani? Ukishamzoea na yuko nyewe vile hali kama hiyo hiyo inajirudia. Si, yeye amezungumza na umri miaka 30 na sijui mpenzi wako ana umri gani lakini lingine ambalo lipo ni kwamba pale ambapo mmekuwa na hali fulani ya kutokuelewana na mke wako hali fulani ambayo uipendezi labda labda vai vizuri a, ni mchafu au ma, ana madhifu fulani fulani vivile inachangia kuleta a, giza kwenye akili yako muone kama ni mtu anayetamanisha unamwona ni mtu wa kawaida sana hali kama hiyo inapaswa ipigwe vita iondolewe ili kuweza kuwa na mahusiano mazuri na mkeo Swali so, lingine ambalo limeingilia hapa inasema kwamba atumia karoti kujiridhisha. Habari daktari mimi ni binti mwenye umri wa miaka 18, tatizo langu mpenzi wangu yupo mbali na mimi. Sasa nimegundua kwamba hamu inaponishika nikitumia karoti na kujisugua na jiridhisha kwa urahisi. Naomba msaada wako daktari kwenye hili. Je, yeah, kuna madhara? Uh, hali kama hiyo of course ina madhara. Na sio tu kutumia karoti peke yake vile vile kutumia kidole kujiridhisha wanawake ambao wanajiridhisha wao wenyewe kuchezea viungo vyao vya siri hali kama hiyo inasababisha mishipa ya fahamu kupata usugu wa aina fulani ambapo utapokuwa na mwanaume huwezi kufanya kidole ndoa kabisa nimeshakutana na kesi kama hizo mbili moja kutokea Arusha nyingine kutokea hapa hapa Mwanza kuna ya tatu imetokea Dar es Salaam sawa style kama hiyo yani ni story za hivi karibuni sasa yule wa Arusha shida yake ameniambia kwamba kutokana na hali kama hiyo anaweza kutembea na wanaume kumi kwa mwezi mmoja. Sasa hali hiyo inatisha, hali hiyo sio nzuri. Lazima uifanye kazi na ukirekebisha ili hali hiyo isije kukuletea majanga huko mbele. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ulishughulikie hilo na kufanyia kazi ili isije kukuletea majanga huko unakoenda. 
Swali lingine ambalo nimelipata kutoka kwa wasikilizaji wetu ni refu kidogo nitalisoma vile vile kama nilivyoandikwa hapa. Nasema Dr. Mimi naitwa George nipo Tanga nina mke wangu ndoa yetu ina miaka miwili. Baada ya yeye kujifungua nikicheza naye ngoma ya wakubwa simridhishi kama zamani. Dr. nifanyeje? Bila kuzungumza wazi kabisa. Mwanamke anapojifungua viungo vyake vya wazazi hupanuka. Kwa hiyo inapanuka na kama kiumbe chako ni chembamba uwezekana wa wewe kutoa msuguano wa kutosha na kuwa ni mdogo. Kwa ili uweze kutoa msuguano wa kutosha lazima kiumbe chako kiwe kinene. Na kuna dawa vile vile kusaidia kurudisha maumbile ambayo yamepanuka. Hiyo dawa inaitwa uh, inaitwa pruna. Sorry sorry, dawa inaitwa nita, uh, inaitwa uh, nati. Ya pruna ni dawa ya kuongezea uh, 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 ya kupunguza unene wa, wa mtu ambaye amenenepa. Uh, dawa ya nati inaongeza ina, ina, inaudisha mnato inaitwa mnato sawa mnato ambao of course mwanaume anapokuwa na, anaingia mwanamke anasikia msuguano wa kutosha sasa hiyo dawa uh, itaita mabadiliko baada ya, ya mwezi mmoja tukaanza kuitumia gharama yake ni shilingi 35 kama anakutumia kama unakuja mwanzo ni shilingi 30 kwa tuwasiliane aweze kusaidia kurekebisha hali kama hiyo ndoa ya miaka miwili bado ni changa sana swali lingine sema doctor mimi naitwa Sheila niko Dar es Salaam nimeolewa lakini kicheza ngoma ya wakubwa sifikishwi mwisho hata arudie mara tatu hanifikishi mwisho je nina tatizo tatizo huna tatizo liko kwa mume wako mume wako hakuandai vya kutosha au ana kiumbe kidogo au ana tatizo la kuwahi kumaliza haijalishi anapiga raundi saba au kumi. iwapo ana tatizo la kuwahi kumaliza uwezi ukafika kileleni iwapo hujakeketwa au hujapitia mchezo wa kujisugua basi tatizo liko kwa mwanaume Nifanyie kazi kurekebisha hali kama hiyo ili uweze kuwa na mpenzi ambaye anakuridhisha katika kila eneo. Ujazungumza Sheila kwamba ndoa yako ina muda gani lakini uko ni kwamba kupiga raundi nyingi sio solution kwa mwanaume kumfikisha mwanamke kile. Kwa hiyo wewe unajivunia kwamba unaweza kumfikisha mwanamke unaweza kupiga raundi tatu usifikie kwamba mwanamke anafika kileleni kwa sababu ya raundi nyingi. Tegemea na ufundi na uwezo ulionao. Mungu akubariki.